Hola y bienvenidos a viajar al extranjero. Hoy viajaremos a la hermosa región de Isla de Pascua ubicada en Chile. La isla fue nombrada Pasailand o Isla de Pascua por los exploradores holandeses en honor al día de su llegada que fue el día de Pascua. Solo tiene 5,000 personas que viven allí todo el año. Es muy pequeño y único para su gente. La lengua nativa es Rapa Nui, pero la mayor parte del país habla español debido a los turistas de Chile. La TAM es la única aerolínea que vuelva a la isla de Pascua. Los cruceros y barcos también llegan a la isla y conforman por ciento de 20 de los turistas cada año. Los vientos pueden ser muy fuertes durante cualquier época del año. Durante el verano, la temperatura no es más de 30 centígrados, pero es húmeda. Llueve mucho en el invierno. Debido a que la isla es una parte de Chile, los pesos chilenos son la moneda oficial, pero los dólares de los Estados Unidos son aceptables en todos partes. Uno dolor de los Estados Unidos es de aproximadamente 15 pesos de Chile. El inglés es más hablando por las personas que trabajan con los turistas. Siempre es importante parar, preparar un poco de español en caso de emergencia. Durante las dos primeras semanas de febrero, el festival es más importante cosa en la isla. Es importante comenzar a prepararse en enero. Hay hoteles muy agra agradables para alojarse en Isla de Pascua. Un hotel es el Hotel Are Noi Rapa Nui. Hay un montón de características divertidas en el hotel a la espera de que comience el festival. Hay una piscina, spa por dentro y por fuera y ciclismo. Todos las mañanas se sirve un desayuno buffet gratuito de 8 a 10 en la mañana. La vista desde la habitación es increíble y también asequible. La atracción más famosa de la isla de Pascua es casi 900 figuras de piedra gigantes que tienen siglos de antigüedad. El festival comienza en la década de 970 para mostrar la cultura Rapa Nui y excitar a los niños. El festival contiene bailas, cantos, deportes y arte. Se requiere un mes de práctica, lo que significa que tendrá que estar presente a principios de enero. Algunos de los eventos deportivos consisten un nación, piorguismo, carreras de caballos, aca pie y el triathlon de la isla. Las familias ganan puntos por la cantidad de participantes, así como por las creaciones artísticas que presentan. Hay un evento principal que sucede en el escenario de Henga Vare, pero mientras camina a la próxima competición de día, experimentará la hermosa isla. Cada grupo tiene que presentar canciones y bailes en el escenario. El concurso de grupos es uno de los grandes atractivos del Fiesta Tapati. La escena de docenas de baliranes vestidos con trajes tradicionales bailando los ritmos nativos y desarrollando coreográficas elaboradas en el escenario de Anga Vare es ambrosa.
Las personas de cada grupo pintan sus cuerpos son símbolos que se referen a sus experiencias personales o las de su familia. El arte debe tener un significado y la pintura debe ser natural. Uno por, un, uno, por uno explican la razón de sus diseños ante de jurado formado por el Consejo de Sabios y Mujeres. Lo hacen a través de una acción, un movimiento. Tawur Rapanui consiste en tres disciplinas tradicionales que se han reunido para formar un tipo muy peculiar de traitivo. La ruta que asciende a tres kilómetros comienza con la primera prueba llamada Vaca Amo, en la que los participantes cruzaron remando la laguna de Cratar en pequeños países, balsas construidas en torta un espiece de caña de agua. de plantono que pesan unos 20 kilogramas se cuelgan en los cuelas de los participantes y de esta man manera tendrán que correr una vez al dedor de lago. Este peligroso juego acá país consiste en deliciares por la pendiente sobre un trinco hecho de dos troncos de plantanos unidos. A velocidades que a veces alcanzan los 80 km por hora, los participantes viajan cuesta abajo en menos de 10 segundos. El ganador será quien logre recorrer la mayor distintica desde el punto de lanzamiento. Gracias por ver el programa. Esperamos que viste la isla de Pascua pronto. 